de Alta Sierra Documentales, continuamos con la visita a los distintos stands que están presentes, por supuesto, en esta fiesta nacional e internacional del Poncho. Nos encontramos con Candelaria Romero, quien tiene a cargo un stand de textil, bellezas realmente las que podemos observar. Bueno, desde Santa María llega a esta fiesta nacional e internacional del Poncho. Sí, es así, desde Santa María, el Valle de Yocavil, bendita tierra, ¿no? Por sobre todo por nuestros prodigiosos artesanos. Y en esta oportunidad es así, este, como lo comentaba usted, a cargo de un stand institucional familiar de mi esposo, está exponiendo Daniel Martínez en esta fiesta nacional del Poncho. ¿En qué consiste esto, estos trabajos, digamos, por lo menos que en exposición se encuentran? Bien, este trabajo este, nace ¿no? como una herencia, digamos, ancestral de él por sus este, familiares, trabajo que ha heredado. Y bueno, esta exposición cuenta en la actualidad, en su mayoría, con trabajos de distintas índoles y por sobre todo estamos tratando de difundir lo que es la simbología aborigen aplicada al arte textil de nuestro Valle de Yocavil, ya que sabemos que Santa María dentro de Catamarca es uno de los departamentos que cuenta con muchos sitios arqueológicos y con una cultura extraordinaria. Muchos colores se pueden observar en estas presentaciones, animales, eh, paisajes, eh, bueno, justamente también lo que tenía que ver con el lenguaje indígena, por decirlo, aborigen de alguna manera. Eh, ¿Cómo es el trabajo, cómo se comienza con el trabajo de cada una de estas presentaciones? En realidad nosotros trabajamos durante todo el año para poder salir a alguna feria. En este caso salimos a una sola feria por año y hemos elegido la fiesta del poncho para, para salir a exponer. Eh, todos los trabajos acá presentes cuentan con eh, distintos tiempos de elaboración. Por ejemplo, la figura que está a mi espalda es un, es un trabajo que mide entre 1,10 y 1,80 de metros de largo aproximadamente y cuenta con un tiempo de más de tres meses de elaboración. Para ello, todo lo que es el proceso de, te, de teñido, selección de materiales, el diseño y entre otras cosas ¿no? que juegan a la hora de llevar a la práctica y realizar un tapiz artesanal. ¿Este trabajo se hace en forma individual o en forma conjunta? Eh, el diseño y lo que es el teñido y demás en forma conjunta entre mi marido y yo. Y ya a la hora de, de llevar a la urdiembre y al telar, digamos, el trabajo lo hace él, él es el artista. 